नीरो एनारमी स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से इस नेल की बुक हम फॉलो करेंगे चैप्टर नंबर वन आज स्टार्ट कर रहा हूँ इट्स अ वेरी हाई डिमांड एंड अ वेरी हाई ईल्ड प्लेलिस्ट और इसमें टोटल देर आर सेवनटीन चैप्टर्स विच वी हैव टू डिस्कस एक्चुअली एटीन है लेकिन जो एटीन चैप्टर है दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोलॉजी सो एम्ब्रियोलॉजी ऑब्वियसली मैं लैंग्वेज से कवर कर रहा हूँ सो नीरो एनारमी के सेवनटीन चैप्टर्स हैं विच वी हैव टू डिस्कस ओके सो डिफरेंट वीडियोज ऑब्वियसली स्प्लिट कर करके बनाऊंगा बिकॉज सम ऑफ द चैप्टर्स आर वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर Chapters. आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज चैप्टर नंबर वन सो वेलकम टू न्यूरो एनारमी आइए स्टार्ट करते हैं introduction and organization of the nervous system so the very first chapter obviously like other uh, playlists is the introductory chapter which is very 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 important and it is more so important in the case of the nervous system because aapko aage nervous system mein jitni bhi terminologies hum use karenge wo us waqt tak samajh mein nahi aayengi jab tak ye chapter dhang se pad nahi rakha hoga so pay attention to this chapter end tak is video ko dekhiye aur aaiye start karte hain ye dekhte hain ki is chapter ke objectives kya hain um, nothing difficult to understand and obviously the objective will be to understand the basic organization of the main structures of the so how your nervous system is packaged how your nervous system is organized into different parts is one of the objectives of this chapter and to gain a three dimensional understanding of different organs ke fore brain kahan hai mid brain kahan hai cerebrum kidhar hai cerebellum kidhar hai so all that sort of thing okay now snell ka pattern ye hai ki har chapter start karte hain ye ek somewhat clinical stuff se aur phir batate hain ki ye chapter important kyun hai सो so, ये वाला मैं अभी क्लिनिकल सिलेरी उसलिए नहीं पढ़ रहा इनफैक्ट हर चैप्टर के शुरू में नहीं पढ़ूंगा उसका रीज़न ये है क्योंकि वो चैप्टर पढ़ा नहीं होता तो ये क्लिनिकल सिलेरी कुछ खास समझ में आएगा नहीं लेकिन बहरहाल यहाँ ये बता रहा है कि दर इज़ ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड स्टूडेंट ड्राइविंग उसकी सर्वाइकल डिसलोकेशन हुई है तो आ, फिर अपर लिम में नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ है सो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरीज नहीं यहाँ बताइए और फिर आगे कह रहा है कि भाई ये सवाल आप तब सॉल्व कर सकोगे जब आपको नर्वस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होगी सो दैट सॉर्ट ऑफ इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो हम कोई भी क्वेश्चन उस वक्त सॉल्व कर सकेंगे जब नर्वस सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होगी ओके सो आई एम काइंड ऑफ स्किपिंग दिस एंड देन स्ट्रेट अवे जम्पिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट हैडिंग विच इज सेंट्रल एंड द पैरफुल नर्वस सिस्टम अब देखो बॉस हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है आगे जो 17 चैप्टर्स में हमने बात करनी है वहाँ ये बार बार बात रिपीट हो रही होगी कि जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इज कंपोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और उसको सेंट्रल क्यों कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट सम वॉट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी सो इफ दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग हेयर ये उसका हेड है सो यहाँ पे दिस इज द ब्रेन एंड हेयर द पर्सन हैज द स्पाइनल कॉर्ड तो ये बॉडी का सेंटर है ना अगर राइट साइड को देखें और लेफ्ट साइड को देखें सो दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी सो दैट्स ऑल द सेंटर ऑफ द बॉडी सो बिकॉज दीज टू ऑर्गन आर इन द सेंटर ऑफ द बॉडी दे आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब भी वर्ड आएगा तो उसमें आपको कौन कौन से दो ऑर्गन दिमाग में आने चाहिए द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ओके सो दिस इस फर्स्ट टर्म जो आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस चैप्टर में इस वीडियो में जितनी भी टर्म्स हम यूज करेंगे एक एक टर्म आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है अगर ये चैप्टर अच्छे से मास्टर कर लिया तो आगे आने वाले सत्रह के सत्रह चैप्टर्स आपके लिए पीस ऑफ केक होंगे ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा देन यूल बी इन ट्रबल ओके सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंजिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड so that is the first division of the nervous system the other one is called peripheral nervous system नो पेरिफिल नर्वस सिस्टम को हम पेरिफिरल इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटर में नहीं है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द पेरिफरी होता ही है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है या यहाँ हेड में जो ब्रेन है इनमें से नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सो ये जो नर्व्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं यानी कि पेरीफ्री में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो इन तमाम नर्व्स को हम कहते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द पेरीफिल नर्वस सिस्टम अब जो नर्व्स हैं ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स क्योंकि वो ब्रेन से निकल रही हैं क्रेनियम से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं उनको नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों ही पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ओके सो द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व और इन नर्व्स के साथ इनके गेंगलिया एसोसिएटेड होते हैं सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम ये गेंगलिया क्या होते हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे तो मोटी मोटी बात ये हुई कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी इनिशियल डिविजन है इन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज सी एन एस एंड द पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ द पी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वॉट डू वी हैव वी हैव ब्रेन 
and the second thing in the central nervous system is the spinal cord or peripheral nervous system mein kya hai janab cranial nerves jo nikal rahi hain aapke cranium se yani brain se or then we have peripheral spinal nerves jo spinal cord se nikal rahi hain and their associated ganglia to bhai baat ye hai ki aage jo pure neuroanatomy ke 17 chapter hai na wo inhi ke bare mein hai zahir hum brain padhenge bahut detail mein brain ke har part ko padhenge brain ke har part se kaun se nucleus kaun se ganglia kaun si nerves kaun sa part control ho raha hai body ka pura brain ko khangal dalenge isi tarah spinal cord ki details cranial nerves ki details spinal nerves to ye puri neuroanatomy ye rahi aapke samne ओके सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू यू नो मास्टर केस के डिफरेंट पार्ट्स हैं क्या अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इन द सी एन एस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अब अब विदाउट सेइंग इट शुड बी लाइक दिस मैं जब भी कहूँ सी एन एस आपके दिमाग में आना चाहिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जब भी मैं कहूँ पेरफिल नर्वस सिस्टम आपके दिमाग में आना चाहिए क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व इन गैंगलिया ओके नाउ इन सी एन एस सी एन एस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द मेन सेंटर्स वी आर कोरोलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नर्वस इन्फॉर्मेशन अकर बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड विद अ सिस्टम ऑफ मेमरी एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई मेन जीज एंड दे आर सस्पेंडेड इन द सेब्रो स्पाइनल फ्लूड एंड द टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड and many g's are further protected by the bone now what are we talking about diagrams bhi dikhte jate hain saath saath is diagram mein se koi kahani nahi hai sirf yahan pe brain dikhaya then spinal cord dikhaya hai aur nothing else padhenge abhi iske bare mein aur ye many g's wali kahani samajh lo yaar ye do words aaye na now here we are looking at the section of a brain theek hai acha brain aapke khayal mein important cheez hai ya bekar cheez hai ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इट्स नॉट समथिंग के जिसके बगैर आपका गुजारा हो जाएगा नथिंग लाइक दैर ओके इज द प्राइमरी प्राइमरी कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी तो इसकी प्रोटेक्शन भी उसी हिसाब से की जाती है इसको बहुत महफूज रखा जाता है इसको बहुत संभाल के रखा जाता है सो so, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती हैं बिल्कुल ब्रेन के सब्सटेंस के साथ जो मेम्ब्रेन चिपकी हुई होती है फर्स्ट लेयर फ्रॉम इन साइड दिस इज कॉल्ड पायामीटर फिर उसके बाद एक लेयर होती है which is uh, outer to the pyometer this layer this is called arachnoid matter aur phir sabse bahar ek layer hoti hai which is called dura matter so dura matter is the outer most layer okay so we have three layers basically we have pyometer which is the innermost then we have uh, arachnoid matter then we have dura matter ye teen layers hain ये तीन लेयर्स इस ब्रेन को भी कवर करती हैं और पूरे स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं यानी अगर आप ब्रेन में देखें तो ये रही तीन लेयर्स और अगर आप स्पाइनल कॉर्ड में देखें सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड की भी जो फर्स्ट लेयर आएगी जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ चिपकी हुई होगी उसे हम नाम देंगे स्पाइनल पायामीटर जो उसके बाहर लेयर होगी दैट विल बी एरेक्नोइड और जो सबसे बाहर होगी वो डेरा तो कहने की बात यह है कि ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो इसके इर्द गिर्द ये तीन स्ट्रॉन्ग लेयर्स होती हैं इन लेयर्स को तीनों को मिलाकर कहते हैं मैनिजीज क्या नाम दिया जाता है इनको मैनिजीज तो अभी जो वर्ड ऊपर पढ़ा था ना ये मैंने आपको दिखाया था नया वर्ड आया हर वर्ड में स्लोली आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से वो बात समझ में आ जाए सो दैट इज कॉल्ड मैनेजीज ठीक है तो मैनेजीज कवरिंग्स का नाम है कितनी कवरिंग्स होती हैं देर आर थ्री कवरिंग्स अच्छा नेक्स्ट वर्ड है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड नाउ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड का पर्पज ये होता है पहले तो ये है क्या सब एरेक्नोइड स्पेस में एरेक्नोइड मैटर यानी एरेक्नोइड लेयर के नीचे देर इज अ फ्लूड देयर और ये जो फ्लूड है दिस इज कॉल्ड सी एस एफ सी एस एफ का पर्पज होता है ताकि ब्रेन को एक क्वेश्चन प्रोवाइड हो लुब्रिकेशन हो इसका वेट कम हो जाता है इस फ्लूड की वजह से बायोन्सी इफेक्ट की वजह से सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड ये आपके ब्रेन के इर्द गिर्द भी होता है और आपके स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी होता है सो यू सी कितने मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन है नंबर वन देर आर लेयर्स और उन लेयर्स का नाम क्या है मैनेजीज नंबर टू देर इज फ्लूड उस फ्लूड का नाम क्या है सी एस एफ एंड देर इज अ थर्ड मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल और वो हैं बोन्स आपके ब्रेन के इर्द गिर्द एक सख्त हड्डियों का फेरा है जिसे हम नाम देते हैं स्कल है ना क्रेनियम इसी तरह जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसके इर्द गिर्द भी सख्त और मजबूत हड्डियों का घेरा है जिसे हम नाम देते हैं वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम सो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड ओके दैट्स द पॉइंट सो फॉर प्रोटेक्शन देर इज मेनेजीज देर इज सेल्ड स्पाइनल फ्लोर एंड देन द बोन्स ऑफ द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम 
ठीक हो गई बात हर लाइन समझ में आनी चाहिए यार न्यूरो एनाडमी से लोग परेशान होते हैं लेकिन डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के साथ पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन आपको चीजें समझाऊंगा ताकि इजीली समझ में आ जाए सो वीडियो को गौर से सुनिए ओके नाउ सी एन एस इज कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरोन्स विच आर एक्साइटेबल नर्व सेल्स एंड देयर प्रोसेसेस नॉन एज एग्जॉन्स और नर्व फाइबर्स न्यूरोन्स आर सपोर्टेड बाई स्पेशलाइज टिश्यूज कॉल्ड न्यूरोग्लिया सो न्यूरोग्लिया जो है ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है नर्वस सिस्टम का द सी एन एस इंटीरियर सी एन एस की बात हो रही है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की सी एन एस इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज इन टू ग्रे एंड वाइट मैटर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रे मैटर विच इज ग्रे इन कलर यार इस पर हंस दो थोड़ा सा ग्रे मैटर इज ग्रे इन कलर हंस आ रही है नो ग्रे मैटर विच इज ग्रे इन कलर कंजिस्ट ऑफ नर्व सेल्स इम्बेडेड इन न्यूरोक्लिया व्हाइट मैटर कंजिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स इम्बेडेड इन न्यूरोक्लिया एंड इट इज व्हाइट इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिपिड मटीरियल इन द नर्व माइलिन शीट अब ये जरा गौर से सुनो और समझो मैं कोशिश करता हूं कि कोई डायग्राम निकाल के ये बात आपको समझाऊं सो लेट मी फाइंड अ रेलिवेंट डायग्राम फॉर यू हेयर वे लुक एट सो हेयर वे आर लुकिंग एट द सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड ठीक है ये स्पाइनल कार्ड है पूरा और उसका सेक्शन हम देख रहे हैं सो दैट स्पाइनल कार्ड इज कट राइट थ्रू हेयर एंड वॉट यू आर लुकिंग एयर इज इन साइड ऑब्वियसली आउटसाइड भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं सबसे बाहर जो लेयर है ड्यूरा मैटर उसके बाद जो लेयर है एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर जो ये पिंक लेयर दिखाई है दैट इज द पाया मैटर इन तीनों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं दीज आर ऑल कॉल्ड मैनेजीज सही है लेकिन इस वक्त हम ये समझ रहे हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड को काटा है इसके अंदर से ये कैसा दिखता है तो अंदर से इसका एक इनर कोर जो है ये इनर कोर सारा जो एच शेप्ड इनर कोर है ये ग्रे कलर का होता है इसीलिए इसको कहते हैं ग्रे मैटर और इसके जो बाहर ये चीज है दिस इज ऑल व्हाइट इन कलर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैटर अब सवाल ये उठता है कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर भला क्या चीजें हैं कौन सी भला का नाम है आसान चीज है सुनो देखो जो ग्रे मैटर है ना इस ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज होती हैं देखो न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको न्यूरॉन में देर इज अ सेल बॉडी लाइक दिस एंड देन देर इज अ लॉन्ग एग्जॉन ऐसे ही होता है ना और यहाँ पे छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं और यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है सो दैट्स हाउ अ न्यूरॉन लुक्स लाइक तो ये वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का इसे हम नाम देते हैं सेल बॉडी और ये जो सेल बॉडी है ये सेल बॉडीज मौजूद होती हैं ग्रे मैटर के अंदर सो ग्रे मैटर इज ऑल फिल्ड अप विद अ लॉर्ड ऑफ सेल बॉडीज ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी एग्जॉन नहीं होगा एग्जॉन ये लंबा वाला पार्ट होता है जो यू निकल रहा है इसमें कुछ एग्जॉन्स भी ऑब्वियसली होंगे बट देर आर लॉ और ऑफ सेल बॉडीज बहुत सारी सेल बॉडीज हैं इट इसीलिए इट अपीयर्स ग्रीन कलर और ये जो बाहर वाला पार्ट है जो व्हाइट नजर आ रहा है उसमें बेसिकली एग्जॉन्स होते हैं ठीक है सो द अब दोबारा इस लाइन को पढ़ोगे ना तो अब ये बात समझ में आ जाएगी आपके कि यहाँ पे बात चल क्या रही थी दोबारा पढ़ो द सी एन एस इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज इन टू ग्रे एंड व्हाइट मैटर ग्रे मैटर विच इज ग्रे इन कलर कंजिस्ट ऑफ द नर्व सेल्स समझ में आई बात एम्बेडेड इन द निरोगलिया ऑब्वियसली उसके आसपास जो कनेक्टिव टिश्यू है वो निरोगलिया है व्हाइट मैटर कंजिस्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स एम्बेडेड इन द निरोगलिया अब जो पेरिफरल नर्वस सिस्टम है जिसमें क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं विच कंजिस बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स यानी कि एग्जॉन्स कंडक्ट द इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सीएनएस। देखो बात यह है जो पेरिफरल नर्वस सिस्टम है ना भाई उसका काम क्या है आपके हायर सेंटर्स ऑफ नर्वस सिस्टम है यहां पर ब्रेन और सेंटर में यहां स्पाइनल कॉर्ड लेकिन आपकी जो नर्व है ये मैसेजेस को लाती भी हैं और कमांड्स को लेके भी जाती हैं सो मैसेज इज टू टू मतलब टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेयर इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो जितना भी मैसेजेस uh, आएंगे दे विल कम वाई द नर्व्स और जो कमांड्स जाएंगी That will also be by the nerves. So, जो nerves हैं उनका काम है to take care of the messages to and from the nervous system. Although the nerves are surrounded by the fibrous sheath as they run to the different parts of the body, they are relatively unprotected and commonly damaged by the trauma. Beauty, beauty ये है कि आपका जो central nervous system था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि there are three levels of protection. पहला level of protection है meninges. ऐसे ही था ना मैं इन चीज लिख देता हूँ यार वरना ऐसे लग रहा है मैन लिखा हुआ 
मैरिनजीज सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्या था जनाब सी एस एफ और थर्ड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्या था बोन्स यानी कि स्कल एंड वर्टिबल कॉलम लेकिन यार पेरिफ्रल नर्व जो है ना बॉस जो बाहर दूर दूर जा रही हैं यार इन बेचारों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है सो so, इसीलिए जब कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इनका डैमेज बहुत कॉमन है ठीक है राइट right. एंड तो ये तो सारा आपका आपको ऑर्गेनाइजेशन समझ में आती जा रही है ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वाली डायग्राम देखो हम इस डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन आपकी बात अभी करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ती जा रही है सो वी आर बिल्डिंग अपॉन द सेम चार्ट ओके नाउ देर इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए एन एस इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इनोवेट्स द बॉडीज इन वॉलेंट्री एक्शन इन वॉलेंट्री स्ट्रक्चर सच एज हार्ट मैं अगर आपसे कहूँ कि अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करो कर सकते हो नहीं ना क्योंकि वो वॉलेंट्री है ही नहीं वो इन वॉलेंट्री है तो इसीलिए वो आता है अंडर द कंट्रोल ऑफ पेरिफुल नर्वस सिस्टम इसी तरह स्मूथ मसल्स ऑफ द गट सो मेनी ग्लैंड इन योर बॉडी इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफुल नर्वस सिस्टम एंड इज यूजली डिवाइडेड इन टू सिंपथेरिक पार्ट एंड पैरा सिंपथेरिक पार्ट सिंपथेरिक पार्ट जो है इट इज यूजली एसोसिएटेड विद फाइट एंड फ्लाइट इन एमरजेंसी सिचुएशन एंड पैरा सिंपथेरिक पार्ट आर यू नो एम्ड मोर एट कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग एनर्जी ऑब्वियसली इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे कि वॉट इज सिंपथेरिक सिस्टम वॉट इज पैरा सिंपथेरिक सिस्टम ओके बट फॉर नाउ वी आर ट्राइंग टू कैच अप द कॉन्सेप्ट कि जो टर्म यूज हो अगले चैप्टर्स में वो टर्म आपको पता होनी चाहिए यानी अगर मैं ग्रे मैटर कहूँ तो ऐसा ना हो कि आपको ग्रे मैटर का आइडिया नहीं है अगर मैं व्हाइट मैटर कहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट मैटर में जब बात हो रही है तो हम एग्जॉन की बात कर रहे हैं ग्रे मैटर की बात हो रही है तो सेल बॉडी दिस इज ग्रे मैटर सेल बॉडी मतलब ग्रे मैटर ऑल एग्जॉन मतलब व्हाइट मैटर तो ये आपको टर्म्स समझनी है इस चैप्टर में ओके मेजर डिविजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली इन्होंने एक पूरी हायर सेट की है टेबल वन में जो भी हम देखते हैं टेबल वन में इफ यू अंडरस्टैंड दिस दिस पर्टिकुलर टेबल तो ये पूरी न्यूरो एनारमी को ब्रीफ कर रहा है और आगे जो 16-17 चैप्टर्स हैं उसमें हमने यही पूरी न्यूरो एनारमी डिस्कस भी करनी है सो so, इन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जब अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं शुरू से पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरा पार्ट है पेरिफिल नर्वस सिस्टम ठीक है पेरिफिल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व्स हैं और उनके गेंगलिया स्पाइनल नर्व्स हैं और उनके गेंगलिया कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं टोटल ट्वेल्व पेयर्स यानी चौबीस क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि क्रेनियम से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं थर्टी वन यानी 62 टोटल स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और उनकी डिवीजन इस तरह से है कि देर आर एट सर्वाइकल जब मैं एट कह रहा हूं तो मतलब एट पेयर ओके देर आर ट्वेल्व थोरासिक फाइव लंबार फाइव सेक्रल एंड वन कॉक्सीजियल ये इंटरेस्टिंग है डिवीजन अभी इस पर आगे भी कॉमेंट करेंगे क्योंकि देखो टोटल जो सर्वाइकल वर्टिबरी है ना वो सेवन होती हैं है ना और जो कॉक्सिक्स हैं वो भी एक कॉक्सीजल वर्टिबरी नहीं होती लेकिन ये नंबर्स मिसमैच हैं इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है बाकियों के लिए सही है बारह थोड़ा से एक वर्टिबरी होती हैं तो बारह नर्व्स के पेयर हैं पांच लंबार वर्टिबरी होती हैं तो पांच लंबार नर्व्स के पेयर हैं पांच सेक्रल होती हैं तो पांच सो दैट्स फाइन बट सर्वाइकल में एक नंबर का मिसमैच है और कॉक्सीजल में एक नंबर का मिसमैच है बट एनी ये नंबर्स आपको ना टिप्स पे होने चाहिए न्यूरो एनाडमी में यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नोइंग दिस नंबर्स दे शुड बी ऑन योर टिप्स आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल कितनी है 12 पेयर्स स्पाइनल कितनी है 31 पेयर्स और उनकी डिवीजन क्या है यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस नंबर्स ओके तो ये था पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो कॉम्पोनेंट्स थे एक कॉम्पोनेंट था ब्रेन और दूसरा कॉम्पोनेंट था स्पाइनल कॉर्ड है ना स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स मैंने आपको यहाँ बता दिया ना वही वाले सेगमेंट है सर्वाइकल सेगमेंट थोड़ा सा एक लंबर सेक्रल एंड कॉक्सीजल सर्वाइकल कितने पेयर्स निकल रहे थे नर्वस के एट थोड़ा कितने निकल रहे थे 12, लंबार 5 एंड सेक्रल 5, ये दोनों 5 ईच और कॉक्सीजल कितने निकल रहे थे 1 है ना इसको टोटल करो तो ये हो जाएगा 31 वन पेयर्स जो ब्रेन है उसको फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन में आते हैं मेडिलो आप एंड पॉन्स एंड सेरिबालम तीन चीज़ें मिड ब्रेन अकेला है छोटा सा पार्ट है और जो फोर ब्रेन है वो काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसमें सेरिब्रम और डैंसेफ्लॉन भाई ये ना इसमें यहाँ टाइम लगा लो रोक लो वीडियो को बार बार सुन लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मैं इस चैप्टर में और स्नैल की बुक ने भी इस चैप्टर में यही काम किया है कि इन्होंने दे हैव मेड एंड लेड द फाउंडेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्मिनोलॉजी सो दैट यू कैन बी ओके फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स यानी हर एक चीज़ पर ना फिर अलग चैप्टर है डैंस अफलॉन पे पूरा एक अलग चै
हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन के फिर तीन पार्ट्स क्या हैं तो यार इसको मास्टर करना मैं लिख देता हूँ मास्टर दिस टेबल ये टेबल नहीं समझ में आया ना कहानी ख़त्म अगली वीडियोस देखने की फिर ज़रूरत नहीं है ओके okay. ना अब इस चैप्टर में ऑब्वियसली बहुत डिटेल्स नहीं बताई हैं लेकिन इस चैप्टर में आ, आपको झलक दिखाई है कि कौन से स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं क्या रीज़न है उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम क्या हैं सो यू विल हैव अ वेरी गुड ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम ठीक है फिर जाहिर है मैंने आपको बताया कि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है डिटेल्स अगले चैप्टर्स में आएगी ना स्पाइनल कार्ड किस चीज़ का पार्ट है पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है इन साइड द वर्टिब्रल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम सराउंडेड बाय ड्यूरा मैटर एरेक्नोइड मैटर पाया मैटर यार जबरदस्त मुझे अच्छा ये लग रहा है कि अब तक जितनी टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं आप ये पहले मुझसे सुन चुके हैं तो आपको पता है कि ड्यूरा मैटर क्या है एरेक्नोइड मैटर क्या है पाया मैटर क्या है सी में आपको पता है सी क्या है आपको पता है सब तो ऑल दिस यू नो ऑलरेडी ओके न स्पाइनल कार्ड इज रफली सिलेंड्रिकल एंड बिगिन सुपीरियरली एट द फॉरम एन मैगनम स्कल के बेस में एक बड़ा सा होल होता है जिसको फॉरामेन मैगनम कहते हैं मैगनम मतलब बड़ा फॉरामेन मतलब फॉरामेन इन द स्कल वेयर इट इज कंटिन्यूस विद मेडुल ऑपलोंगेटा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना ये कंटिन्यूस होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी ब्रेन के साथ तो अगर ये डायग्राम देखें थोड़ा सा साफ सुथरी कर लूँ मैं इस डायग्राम को हेयर लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जाके कनेक्ट हो रहा है इस पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा सो द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड तो ये है इसका अपर कनेक्शन ठीक है स्पाइनल कॉर्ड का अपर कनेक्शन है मेडुल ऑब्लोंगेटा एंड वॉट इज द लोअर कनेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिलो द स्पाइनल कॉर्ड टेपर्स ऑफ टू कोनस मेडुलरिस From the apex of which phylum terminal, it's a prolongation of the pyometer, descends to attach it to the back of the coccyx. अच्छा अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ में नहीं होता यानी फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल ये बंदे का हेड होगा यहाँ पे यहाँ पे मेडुल ऑब्लॉन्ग गेटा होगा फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड आके ना एल टू एल वन के लेवल पे ख़त्म हो जाता है एट द लेवल ऑफ एल वन एल ख़त्म हो जाता है उसके नीचे जो है जितनी भी वर्टिब्रल केनाल है उसमें एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता लेकिन एक छोटी सी पायामीटर की लेयर आकर के इसको कॉक्सिक के साथ कनेक्ट करती है जिसको हम कहते हैं नाम यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था अभी फाइलम टर्मिनल ओके सो फाइलम टर्मिनल इज द लेयर ऑफ पायामीटर व्हिच कनेक्ट्स द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज कॉल्ड कोनस मेडुलरिस टू द कॉक्सिक्स ओके एक डायग्राम इन्होंने यहाँ पर मैंशन की उसको मैं देख रहा हूँ किधर है वन फोर बी तक एग्जैक्टली exactly आपको मैं दिखा भी दूँ दिस पर्टिकुलर डायग्राम या दैट लुक्स गुड सो दिस इज द फर्स्ट लंबार वर्टिब्री एल वन इस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड बहुत खत्म हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट पार्ट है ये कोन की तरह की शक्ल ले लेता है इसको कहते हैं कोनस मेडुलर सो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की कहानी होगी खत्म अब ये स्पाइनल कॉर्ड का लोअर बॉर्डर है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म हो रहा है एल के लोअर बॉर्डर पर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे चिपक के चल रहा होता है और एक लेयर निकलती है पायामीटर की जो कॉक्सिक्स तक आके ज्वाइन होती है इस लेयर को कहते हैं फाइलम टर्मिनल इसका काम ये है कि ये स्पाइनल कॉर्ड अगर ये लेयर इसको यूँ कनेक्ट ना कर रही होती तो यहाँ ऐसे हिलजुल रहा होता लटक रहा होता कोई सपोर्ट नहीं होता उसको सपोर्ट देने के लिए फाइलम टर्मिनल मौजूद है हर वर्ड पता होना चाहिए फ्यूचर में अगर मैं कभी डिस्कस करूँ कोनस मेडुलरिस तो ये ना मेरी शक्ल देख रहे हो यार कोनस मेडुलरिस क्या होता है कोनस मेडुलरिस स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पार्ट है फाइलम टर्मिनल पता होना चाहिए कि पाया मैटर की लेयर है जो कोनस मेडुलरिस को कनेक्ट करती है कॉक्सिक्स के साथ सही है नाउ द एंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड 31 वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व अटैच ये तो हमने बात कर ली है ठीक है बाय एंटीरियर रूट्स एंड पोस्टीरियर रूट्स ईच रूट इज अटैच टू द कॉर्ड बाई सीरीज ऑफ रूटलेट्स ये बताता हूँ यार अभी यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पोस्टीरियर रूट में दर इज अ गैंग लिया है Uh, the cells of which give rise to peripheral and the central nerve fibers. Now, where is the relevant diagram? Here is the relevant diagram. So let's discuss this here. बात क्यों हो रही है कि देखो, ये spinal cord है, ठीक है? Spinal cord से एक segment निकलता है, जिसे हम कहते हैं anterior root. ये peripheral nervous system अब nerve निकल रही है. Spinal cord से nerve निकल रही है. ये निकल रही है एंटीरियर रूट अब ये जो एंटीरियर रूट है ना इसमें होते हैं मोटर फाइबर्स मोटर फाइबर का मतलब ये है कि इसमें है कमांड इसमें ऑर्डर है कि भाई जाओ जाके अपर लिम को बताओ कि उसने मूवमेंट करनी है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये सी है ना पूरा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन यहाँ से जो ऑर्डर जा रहा है वो जा रहा है एंटीरियर रूट में यानी कि इट इज़ अ मोटर फाइबर एंड इट इज़ अ फाइबर विच कंटेन्स कमांड अच्छा एक रूट या
इट इज ब्रिंगिंग इन द मैसेज सो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रूट या इसका नाम है सेंसरी रूट क्योंकि ये चीज़ें फील होती हैं यानी अपर लिम में किसी एक डिजिट में अगर आपको टेम्परेचर फील हो रहा है तो वो फीलिंग ट्रेवल करके आएगी स्माइनल कॉर्ड तक पोस्टीरियर रूट के जरिए सही है तो पोस्टीरियर रूट इज सेंसरी या आप ये कह लो कि इसमें आफरेंट फाइबर होते हैं आफरेंट फाइबर का मतलब क्या है ये सब एक ही चीज़ें हैं सेंसरी का हो या आफरेंट का हो या पोस्टीरियर का हो बात ये कि ये मैसेजेस को ला रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और मैसेजेस को ले जाने वाला कौन है इंटीरियर रूट का हो या मोटर रूट का हो या कमांड वाली रूट का हो ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है या इसका एक और नाम है ई फ्रेंट फाइबर्स यानी ये फाइबर्स को लेके जा रहा है अब ये एंटीरियर रूट और जो पोस्टीरियर रूट है इनमें एक डिफरेंस ये है कि जो पोस्टीरियर रूट है ना उसमें एक गेंगलिया होता है ऐसे स्वेलिंग सी होती है इसमें सेल्स होते हैं और इस गेंगलिया ये गेंगलिया एंटी रूट में नहीं होता सो दिस गेंगलिया इज ओनली प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रूट तो मैं डायग्राम देख के ही बता सकता हूँ कि ये चूंकि गेंगलिया यहाँ मौजूद है ना ये पोस्टीरियर रूट है और ये एंटीरियर रूट है सही है अब ये एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट जो है ना एक तरफ तो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं एंटीरियर रूट में मैसेज जा रहे हैं पोस्टियर रूट से मैसेजेस आ रहे हैं और ये आपस में मिलते हैं और ये बना देते हैं स्पाइनल नर्व क्या चीज़ बनाते हैं स्पाइनल नर्व तो जो 31 वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व है ना तो वो स्पाइनल नर्व में इसका जिक्र कर रहा हूं सो ईच स्पाइनल नर्व इज कनेक्टेड बाय द इंटीरियर रूट एंड द पोस्टीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड देर आर 31 वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व अब ये स्पाइनल नर्व फिर आगे डिवाइड हो जाती है इंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में ये भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बट दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ओके नाउ आई होप दिस इज ऑल वेरी क्लियर इसको दोबारा पढ़ते हैं यार एक दफा इसको एक दफा फिर पढ़ लो ताकि ये दिमाग में ना फिक्स हो जाए चीज ना अलॉन्ग द एंटायर लाइन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थर्टी वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आर अटैच बाय एंटीरियर रूट और मोटर रूट सही हो गया या इसको आप एक और नाम दे सकते हो ई फ्रेंट फाइबर्स ओके एंड द पोस्टीरियर और द सेंसरी और द आफ्रेंट फाइबर्स ईच रूट इज अटैच बाय द कॉर्ड बाय छोटे छोटे रूटलेट्स ठीक हो गई इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है पोस्टीर रूट गैंग मेरी कोशिश ये है कि यार हर टर्मिनोलॉजी न्यूरो एनाडमी के आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाए ताकि अगले चैप्टर्स में मैं उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकूँ जो भी हमें मुद्दा डिस्कस करना है नाउ द स्पाइनल कॉर्ड इज कम्पोज ऑफ इनर कोर ऑफ ग्रे मैटर विच इज सराउंडेड बाय द आउटर कवरिंग ऑफ द वाइट मैटर ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है डायग्राम दिखाई थी ना ये वाली इनर ग्रे मैटर आउटर वाइट मैटर अब थोड़ी सी फर्दर मोर डिटेल्स नाउ द ग्रे मैटर इज सीन ऑन द क्रॉस सेक्शन एज एन एच शेप्ड पिलर ये एच शेप भी मैंने आपको दिखाया था विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स और हॉर्नस यूनाइटेड बाई अ थिन ग्रे कमिश्योर विच कंटेन्स द सेंट्रल केनाल हर टर्म समझानी है मुझे आपको ताकि न्यूरो एनाडमी शुड बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू सो दिस इज एच शेप ये एच बन रहा है देखो ये बन गया एच है ना सो द ग्रे मैटर ऑफ द स्पैनल कॉर्ड इज एच शेप्ड जिसमें एक ये पार्ट है जो कहलाता है एंटीरियर हॉर्न एक ये पार्ट है जो कहलाता है पोस्टीरियर हॉर्न ये कनेक्टिंग पार्ट कहलाता है कमिश्योर और इस कमिश्योर के बीच में यहाँ सुराख पूरी केनाल होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल केनाल अब ये सारे टर्म समझ में आ गए आपके है ना दोबारा देखो एंटीरियर कमिश्योर पोस्टीरियर कमिश्योर सेंट्रल केनाल कमिश्योर ग्रे कमिश एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न ग्रे कमिश्योर इन द सेंटर ओके राइट 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 द वाइट मैटर फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्शन इज डिवाइडेड इन टू एंटीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम तो अगर वाइट कॉलम में जो टर्म्स यूज होनी है वो होनी है एंटीरियर व्हाइट कॉलम लेटरल व्हाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम सही हो गया ना तो ग्रे मैटर ने इसको डिवाइड कर दिया एंटीरियर पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट में और लेटरल पार्ट्स में राइट 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 मेरे साथ पढ़ते रहो यार आई होप कि समझ में आता रहा आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रोक रोक के बार बार देखो तो स्पाइनल कोड की जनरल कंपोजिशन तो ये हो गई सही है कि मोटी मोटी बात क्या हो गई स्पाइनल कोड की एक दफा दोबारा कर लेते हैं मुझे परवाह नहीं है यार भले वीडियो लंबी हो जाए देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है न्यूरो एनाटमी को ना इजी नहीं ले सकते तो अगर स्पाइनल कॉर्ड को कट करते हैं तो सेंटर में एच शेप्ड ग्रे मैटर है बाहर व्हाइट मैटर है पोस्टीरियर रूट की बात कर ली पोस्टीरियर रूट गैंगलियन की बात कर ली एंटीरियर रूट की बात कर ली तो नाउ वी आर गुड विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के तीन पार्ट आपको मैंने बताए थे ना इस टेबल में टेबल वन uh, था पहला पार्ट था फोर ब्रेन देन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ठीक है और ये भी आपको पता है कि द ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री meninges dura mater arachnoid mater and pia mater and it is surrounded by um, csf cerebrospinal fluid in the subarachnoid space so ab dekho the beauty and the power of uh, watching the video from the beginning ki agar aapne shuru se video dekhi hai na to ye sab terms aapko pata hai ki brain is present in the cranial cavity you know what is dura arachnoid and pia mater you know what is csf you know what is subarachnoid
टेबल अगेन सो हाइंड ब्रेन एज मेडल ऑब्लोंगेडा पॉन्स एंड सैरिबेलम और फोर ब्रेन के दो पार्ट्स है सैरिब्रम एंड डांसफ्लॉन ओके हो गया अब ये एक नया वर्ड है आपके लिए ब्रेन स्टेम ये सुनो क्या है इट्स अ टर्म कलेक्टिवली यूज फॉर थ्री स्ट्रक्चर्स तीन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से मेडुला ऑब्लोंगेडा पॉन्स एंड मिड ब्रेन अब इसमें जो मेडुला ऑब्लोंगेडा और पॉन्स है दीज आर पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन ऐसे ही है ना एंड मिड ब्रेन इज द मिड ब्रेन तो हाइंड ब्रेन के ये दो पार्ट्स और मिड ब्रेन को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है ब्रेन स्टैम यानी अगर इक्वेशन बनानी हो मुझे तो ब्रेन स्टैम इज इक्वल टू व्हाट इट्स इक्वल टू पॉन्स प्लस मेडुला ब्लोंगेरा प्लस मिड ब्रेन ओके सो दिस इज द इक्वेशन अब हमने किया क्या है बेसिकली अगर आप कौन सा पार्ट हट गया मिड ब्रेन के बाद इसमें हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स तो हैं तीसरा पार्ट एक नहीं है जो वो कौन सा पार्ट है सैरी बैलम नहीं है और क्या नहीं है और फोर ब्रेन नहीं है यानी अगर फोर ब्रेन को और सैरी बैलम को निकाल दें तो पीछे क्या बचता है ब्रेन स्टैम ओके है ना मजे मजे की चीजें न्यूरो भी मजे की है यार अगर इसको कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ोगे ना तो आप फंसोगे नहीं आपको मुश्किल नहीं होगी ठीक है सो बेसिकली वॉट रिमेन आफ्टर द सेरिब्रल हेमिसफेयर इन सैरी बैलम इज रिमूव यानी अगर सेरिब्रल हेमिसफेयर फोर ब्रेन और सैरी बैलम को निकाल दें तो ब्रेन स्ट्रेम बचता है ठीक है नाउ हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन इज कम्पोज ऑफ मेडल ऑब्लोंगेडा पॉन्स एंड सैरी बैलम मेडल ऑब्लोंगेडा इज द कॉनिकल इन शेप एंड कनेक्ट द पॉन्स सुपीरियरली टू द स्पाइनल कॉर्ड इनफीरियरली इंपॉर्टेंट है डायग्राम दिखाता हूँ आपको वन एट किधर है लेट मी गो टू फिगर वन एट कंटिन्यूएशन में क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड जो ऑब्वियसली डायग्राम में नहीं नजर आ रहा बट दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड और दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेडा सो द मेडुला ऑब्लोंगेडा नीचे किसके साथ कनेक्ट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड के साथ और ऊपर किसके साथ कनेक्ट हो रहा है ऊपर कनेक्ट हो रहा है पॉन्स के साथ सो दैट्स द पॉन्स है सो ऊपर इट इज कनेक्टेड विद पॉन्स नीचे इट इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड ओके नाउ लुक एट दिस वर्ड अगेन द मेडल ऑफ गेट इज अ कॉनिकल शेप एंड कनेक्ट द पॉन्स सुपीरियरली ऊपर पॉन्स है और नीचे क्या है स्पाइनल कॉर्ड इट कंटेन्स मेनी कलेक्शन ऑफ न्यूरोन्स कॉल्ड न्यूक्लियाई अच्छा ये वर्ड ना हम न्यूरो नेटिंग में बार बार यूज करते हैं कि न्यूक्लिया क्या चीज है सो इट्स बेसिकली नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स ओके सो दैट इज न्यूक्लिया एंड सर्व द कंड्यूट फॉर द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बेसिकली ये होते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से ना बहुत सारे असेंडिंग हम पढ़ेंगे स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्स एंटीरियर लेटर वगैरह वगैरह सो ये ट्रैक्स जा रहे होते हैं ऊपर और ऊपर से ट्रैक्स आ रहे होते हैं नीचे ये बेसिकली डिफरेंट नर्व्स के ट्रैक्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं और कमांड्स लेके आ रहे होते हैं दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ये सब इनिशियली गुजरते हैं इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा से सो इट इज बेसिकली द कंड्यूट फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ओके न पॉन्स इज सिचुएटेड ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द सैरी बेल इनफीरियर टू द मिड ब्रेन एंड सुपीरियर टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा ये बात अभी हमने की भी थी लेट मी फाइंड सम डायग्राम्स अगेन सो इन दिस डायग्राम वेयर इज द पॉन्स दिस बेट इज द पॉन इसके इन्फीरियरली क्या चीज मौजूद है ऑब्वियसली इट इज कनेक्टिंग इनफीरियरली विद मेडुल ऑब्लोंगेटा ओके एंड इट्स की इंटीरियर लोकेशन है एज कम्पेयर टू द सैरी बैलम फर्दर यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जाहिर जब मजीद न्यूरो नाइट में पढ़ते जाएंगे इस वक्त सिर्फ जरा फ्लेवर लेते जाओ द पॉन्स जिसका एक्चुअली मीनिंग है ब्रिज ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर्स ऑन इट्स एंटीरियर आस्पेक्ट कनेक्टिंग टू सैरी बिलार हेमिसफेयर जो मतलब ये पॉन्स है उसके पीछे इतने बड़े बड़े ना सैरी बिलार हेमिसफेयर होते हैं तो ये उनको कनेक्ट करता है इसमें से भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स के फाइबर्स जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं वो गुजरते हैं सो पॉन्स के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है सेरिबेलम हम हाइंड ब्रेन ही कर रहे हैं अभी तक सेरिबेलम लाइज विद इन द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा पोस्टीरियर ऑफ द पॉन्स एंड मेडुलम लॉन्ग एंड इट कंजिस्ट ऑफ टू लिटरली प्लेस्ड हेमिसफेयर्स दो छोटे छोटे से गोले होते हैं नजर आ रहा है इस डायग्राम में देखें एक गोला इधर है तो दूसरा अभी कट गया ना क्योंकि सेक्शन है ये कोई ऐसी डायग्राम देखें ये भी एक गोला नजर आ रहा है ये सैरी बेलम है एक तरफ का दूसरी तरफ उस तरफ होगा इसमें दोनों नजर आ रहे हैं दैट्स अ बेटर व्यू सो यू कैन सी दिस इज सैरी बेलम वन हेमिसफेयर दिस इज सैरी बेलम का दूसरा हेमिसफेयर ठीक है राइट एंड लेफ्ट हेमिसफेयर तो दो हेमिसफेयर होते हैं सैरी बैलम के और ये सैरी बैलम ना इसको मैं कहता हूं कि दिस इज अ वेरी वेल कनेक्टेड टाइप ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन वेल कनेक्टेड इसलिए क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द मिड ब्रेन बाय सुपीरियर सैरी बिलार पटंकल्स टू द पॉन्स बाय मिडल सैरी बिलार पटंकल्स एंड टू द मेडल ऑफ लॉन्ग बाय इनफीरियर सो इट इज वेल कनेक्टेड विद ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन स्टैम बे
है ना द पेरेंकल्स आर कंपोज ऑफ लार्ज बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स ठीक है ये डिटेल्स आएंगी जब सेरिबेलम पढ़ेंगे द सरफेस लेयर ऑफ ईच सेरिबेलम बेलार हेमिसफेयर सेरिबेलार हेमिसफेयर इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर द सेरिबेलार कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स और फोलिया इनका नाम है सेपरेटेड बाय क्लोजली सेट ट्रांसफर्स फिजर सर्टेन मैसेज ऑफ ग्रे मैटर आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द सेरिबेलम एम्बेडेड इन द वाइट मैटर दे आर कॉल्ड डेंटेड न्यूक्लिया अच्छा अब बात ये है कि जो मैंने आपको ये वाली डायग्राम दिखाई थी ना यार ये वाली डायग्राम है ना ऊपर दिखाई थी इस तरह की डायग्राम ये डायग्राम तो स्पाइनल कॉर्ड में स्टोरी क्या थी कि अंदर ग्रे मैटर था सो दैट्स द ग्रे मैटर बाहर वाइट मैटर था ये कहानी फ्लिप हो गई है ब्रेन में और ब्रेन में जब हम बात करते हैं इस सैरी बैलम की इस वक्त बात कर रहे हैं तो बाहर ग्रे मैटर होता है और अंदर व्हाइट मैटर होता है लेकिन उस व्हाइट मैटर के अंदर अंदर भी कुछ कुछ ग्रे मैटर होते हैं यानी अगर मैं सैरी बेलम की कहानी आपको बताऊं सो दिस इज सैरी बेलम हेयर ना तो इसके बाहर का जो एरिया है दैट विल ऑल बी ग्रे मैटर जिसको हम कॉटेक्स भी कहते हैं और अंदर ये सारा जो है दिस इज द व्हाइट मैटर लेकिन अंदर कुछ ग्रे कलर से बना देते हैं यार सो लेट्स ड्रॉ ग्रे कलर है सो अंदर व्हाइट मैटर के अंदर कुछ कुछ ग्रे मैटर इस तरह से न्यूक्लियस के फॉर्म में दिखता है ये कहलाते हैं पर्टिकुलर न्यूक्लिया है ऑफ सैरी बेलम जिनमें जो सबसे बड़ा है उसका नाम है डेंटेट न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस बेसिकली मैंने आपसे कहा एग्रीगेशन ऑफ न्यूरोस को कहते हैं पर्टिकुलरली एग्रीगेशन ऑफ न्यूरोन की सेल बॉडीज तो वो जहाँ दिखे इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यूरोन की सेल बॉडीज हैं अब जो मेडुलर आप लोग कहता है द पॉन्स एंड द सैरी बेलम सराउंड फोर्थ वेंट्रिकल अच्छा ये कैविटीज ऑफ द ब्रेन ना ये अभी समझ में इतने अच्छे से आएंगी नहीं सिर्फ इतना देख लो कि इसलिए समझ में नहीं आएंगी क्योंकि इन पे अलग चैप्टर है तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन होता ही है कि जैसे ब्रेन के बाहर फ्लूड होता है जो ब्रेन के बाहर फ्लूड है उसको हमने नाम दिया था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन के अंदर भी कैविटीज होती हैं उन कैविटीज को नाम देते हैं वेंट्रिकल्स क्या नाम दिया जाता है वेंट्रिकल्स और उन वेंट्रिकल्स में भी सीएसएफ सर्कुलेट कर रहा होता है लिक्विड घूम रहा होता है ओके तो यहाँ सेरिबेलम और पॉन्स और मिड ब्रेन इस जगह पर यहाँ जो सेरिबेलम के साथ कनेक्शन में फोर्थ वेंट्रिकल है सो देर इज फोर्थ वेंट्रिकल देयर ओके तो ये वेंट्रिकल बेसिकली इनको कहते हैं गैप्स को कैविटीज को जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के अंदर जो कैविटीज हैं ओके तो सेरिबेलम के साथ जो कनेक्टेड है उसका नाम है फोर्थ वेंट्रिकल अच्छा भाई अब बात करते हैं मिड ब्रेन की गोइंग बैक टू द कलर ऑफ ओरिजिनलिटी मिड ब्रेन इज द नैरो पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन सिंपल सा बेचारे का काम है कनेक्टिंग द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से तमाम वो फाइबर्स गुजर रहे हैं जो फोर ब्रेन को मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे ओके सो हाइंड ब्रेन के साथ आई एम सॉरी हाइंड ब्रेन के साथ मिड ब्रेन तो ये खुद है सो ऑल दिस इज द फोर ब्रेन है वी हैव द हाइंड ब्रेन सो द मिड ब्रेन इज कनेक्टिंग अपर पार्ट को किससे कनेक्ट कर रहा है फोर ब्रेन को लोअर पार्ट किसके साथ कनेक्ट कर रहा है हाइंड ब्रेन के साथ सो द मिड ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ओके बिकॉज इट बेसिकली कनेक्ट्स ऊपर एंड नीचे का पार्ट ऑफ द ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर ब्रेन तीन पार्ट है ना फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिब्रम पॉन्स एंड मेडोलोबेटा फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या है डायन सेफलॉन एंड सेरिब्रम सेरिब्रम जो है बेसिकली इस डायग्राम को थोड़ा क्लीन कर दूं ताकि ये नया कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में एक ही साथ बैठ जाए आसानी से देखो ये ब्रेन का सेक्शन है ब्रेन को ऊपर से देखते हैं ना तो ये जो सारा खटपट खटपट नजर आ रहा है सारा लाइने वाइने नक्शो निगारी नजर आ रही है ये ऊपर का पार्ट कहलाता है सारा सैरी ब्रह्म इसको बीच से काट दें तो अंदर का ये जो पार्ट है ये सारा पार्ट कहलाता है डायन सिफलॉन ठीक है तो ऊपर का पार्ट कहलाता है सेरिब्रम अब ये जो सेरिब्रम है ये दो सेरिब्रल हेमिसफेयर होते हैं इस तरह अगर आप देखो तो देर इज अ राइट साइड सेरिब्रल हेमिसफेयर देर इज अ लेफ्ट साइड सेरिब्रल हेमिसफेयर ये हेमी स्फेयर हेमी स्फेयर यानी ये पूरा स्फेयर नहीं है ये हाफ स्फेयर है ब्रेन ऐसे होता है एक पार्ट होता है फिर दूसरा पार्ट होता है सो देर इज राइट हेमिसफेयर एंड लेफ्ट हेमिसफेयर तो और इसमें आप इस तरह से ये देख रहे हैं कि बाकायदा गढ़े पड़े हुए होते हैं इसको हम नाम देते हैं सल्कस और ये सल्कस के बीच में तो ये एक सल्कस है फॉर एग्जांपल ये दूसरा सल्कस है या फिजर है और इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं गायरस तो ये सल्का एंड गायरा है दो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो गायरस ये लिखा हुआ देखें गायरा एंड सल्काए आर दीज इनवेजिनेशन तो ब्रेन अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर इस तरह से खड्डे होते हैं गैप्स होते हैं सो दीज आर कॉल्ड सल्काए ये अरेंजमेंट इसलिए है
टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया बिल्कुल यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है तो विलाई में ये जो गैप बन जाता है ये जो खड्डा बन जाता है समझो इसको हम नाम दे रहे हैं सल्कस और ये वाला जो पार्ट है ये कहला रहा है गायरस ओके तो फोर ब्रेन की ये कहानी है अब इसमें पहले मैं ये बता देता हूँ सेरिब्रम सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट जो बाहर से नजर आता है कंजिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिसफेयर विच आर कनेक्टेड बाय अ व्हाइट मैटर और जब भी व्हाइट मैटर आएगा तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं एग्जॉन्स की बात कर रहे हैं व्हाइट मैटर विच इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम ये हम पढ़ेंगे फॉक्स सेरिब्राई कॉर्पस कैलोसम ये जो स्ट्रक्चर है ना ये लेट मी सी हेयर यू कैन सी कॉर्पस कैलोसम हेयर सो दैर इज वन सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ये पूरा सेरिब्रल हेमिसफेयर है अब जाहिर दूसरा जो हेमिसफेयर होगा वो यहां से हटाया हुआ है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना सो दिस ये व्हाइट स्ट्रक्चर इट इज कंपोज ऑफ एक्सोन्स ये कनेक्ट करता है दूसरे साइड के सेरिब्रल हेमिसफेयर के साथ ताकि दोनों आपस में जुड़े रहें ठीक है और लेट मी फाइंड एन अदर डायग्राम तो ये वाली जो डायग्राम है जिसमें नजर आ रहा है कि जो राइट हेमिसफेयर और लेफ्ट हेमिसफेयर है उसके बीच में जो मेन ऊपर से फिजर नजर आता है दैट फिजर इज कॉल्ड फॉक्स सेरिब्राय ये पढ़ेंगे दोबारा जब ऑब्वियसली देखो बहुत सारी टर्म्स इसमें ऐसी आ रही होंगी जो लोग यार क्या सर पे से गुजर रही हैं वो वेट ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे दिस इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर ओके नाउ द सरफेस लेयर ऑफ ईच हेमिसफेयर द कॉटेक्स ऊपर से जो लेयर है उसे कॉटेक्स कहते हैं इज कंपोज ऑफ ग्रे मैटर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार इसको समझ लो बात को आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उसके ग्रे मैटर अंदर होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो इनर पार्ट है वो ग्रे मैटर है और आउटर पार्ट व्हाइट मैटर है ये फ्लिप हो जाता है आपके ब्रेन में क्योंकि ब्रेन में जो इनर पार्ट है वो व्हाइट मैटर है और आउटर पार्ट जो है वो ग्रे मैटर है ठीक है तो ये फ्लिप फ्लॉप सिचुएशन है राइट right. कहाँ थे कहाँ थे यहाँ थे गहरा की बात मैंने कर ली सलकाई की मैंने बात कर ली डिफरेंट लोब्स होते हैं ब्रेन के फ्रंटल लोब वगैरह ये जब ब्रेन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ऑब्वियसली अभी नहीं पढ़ना ठीक है और ये सारी टर्मिनोलॉजीज में अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी जब हम ब्रेन फोर ब्रेन का पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे होंगे अभी इस डिटेल में नहीं जाता अभी इतना बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है सो यू आर गुड विद दैट अच्छा फिर डैंसेफलॉन क्या है द डैंसेफलॉन इज द मोस्ट कम्प्लीटली हिडन फॉर्म ऑफ द सर्फिस ऑफ द बहुत ही छुपा हुआ पार्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इट कंसिस्ट ऑफ अ डॉर्जल थैलमस एंड अ वेंट्रल हाइपोथैलमस थैलमस और हाइपोथैलमस आर वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट 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 स्ट्रक्चर्स ओके दे आर बोथ पार्ट ऑफ द डेंसेफ्लॉन इन पे अलग अलग पूरे पूरे चैप्टर्स हैं राइट ब्रेन स्ट्रक्चर अनलाइक द स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन इज कंपोज ऑफ एन इनर कोर ऑफ व्हाइट मैटर एंड एन आउटर कोर ऑफ ग्रे मैटर ये बात मैंने बता दी ना फ्लिप फ्लॉप है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अंदर इनर ग्रे था आउटर व्हाइट था ब्रेन में उल्टा है इनर व्हाइट है आउटर ग्रे है हाउ एवर इज मैं प्रीवियसली सर्टन इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ ग्रे मैटर आर सिचुएटेड डीप इन द व्हाइट मैटर एंड दे आर कॉल्ड न्यूक्लिया देखो ये न्यूक्लिया का वर्ड ना समझ लो अभी इस चैप्टर में क्योंकि बाद में तंग करेगा न्यूक्लिया आर बेसिकली masses of nerve cell bodies which are present in the white matter yani andar agar main ye section banaun ye pura suppose maine section banaya hua hai brain se to internally yahan par sara white matter hoga aur ye sara gray matter hoga is white matter ke andar jo aggregation of gray matter hoga usko hum naam denge nuclei theek hai और ये हम बार बार पढ़ेंगे डिफरेंट न्यूक्लिया आगे के चैप्टर्स में अब बात करते हैं मेजर डिविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेरिफल नर्वस सिस्टम पेरिफल नर्वस सिस्टम बोले तो क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व ठीक है क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं पहले बता चुका हूँ ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व आर देयर एंड थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व ठीक है और थर्टी वन पेयर्स की फर्दर सब डिविजन क्या थी एट पेयर फ्रॉम सर्वाइकल ट्वेल्व फ्रॉम थोड़ा सा फाइव फ्रॉम लंबा फाइव सेक्रल एंड वन कॉक्सीजन नो नोट दैट देयर आर एट सर्वाइकल नर्व एज अपोज टू सेवन सर्वाइकल वर्डिब्री एंड वन कॉक्सीजन नर्व एज अपोज टू फोर कॉक्सीजन वर्डिब्री ठीक है ये बात मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूं आपसे नाउ ईच स्पाइनल नर्व इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय टू रूट एंटीरियर रूट पोस्टीरियर रूट ये सारा बता चुका हूं आफ्रेंट फाइबर ई फ्रेंट फाइबर पोस्टीरियर रूट गैंगलियन इस पूरे पैराग्राफ में कोई वर्ड आपके लिए नया नहीं है अगर आपको नया लग रहा है ना वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा सुनो बात समझ में आ जाएगी द स्पाइनल नर्व रूट पासिस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द लेवल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंटरवर्टिब्रल फोरामिना वेयर द यूनाइट टू फॉर्म द स्पाइनल नर्व Now here the motor and sensory fibers are mixed together. The spinal nerve contains both the very important, important things. And let me find a relevant diagram. Just pe ye concept me apka fix kar do. Kidhar hai? Kidhar hai? Kidhar hai? Let me find. Why kidhar hai? Ye diagram hai. So that fine. That
दैट्स द सेक्शन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ये अंदर ग्रे मैटर है बाहर वाइट मैटर है ये अगर मुझे इन दोनों में से पता करना हो लेबलिंग देखे बगैर कि कौन सा इंटीरियर रूट है और कौन सा पोस्टीरियर तो चूंकि यहाँ पे पोस्टीरियर रूट गैंगलियन है तो दिस इज ऑब्वियसली द पोस्टीरियर रूट एंड दिस इज द एंटीरियर रूट पोस्टीरियर रूट का दूसरा नाम क्या होगा आफरेंट फाइबर्स या सेंसरी रूट और एंटीरियर रूट का दूसरा नाम क्या होगा मोटर फाइबर्स या ईफरेंट फाइबर्स ठीक हो गया ना ये बात हम कर चुके हैं अब एंटीरियर रूट ये वाली एंटीरियर रूट इसमें मोटर फाइबर्स हैं और पोस्टीरियर रूट में सेंसरी फाइबर्स हैं और ये जो स्पाइनल इन दोनों के मिलने से नर्व बनी इसमें दोनों फाइबर्स होंगे इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर फाइबर्स भी होंगे सो इट्स अ मिक्स ओके ये वाली बात इन्होंने यहाँ पे की है जो मैंने सोचा आपको डायग्राम दिखा दूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए यार सो रीड अगेन Here, the motor in the sensory fiber mix. Thus, a spinal nerve contains both motor as well as sensory fibers. समझ में आ गई बात? अच्छा, because the dis ये important paragraph है ना इसको अभी से बता रहा हूँ सुन लो और से. Because of the disproportionate growth in the length of the vertebral column during the development compared with that of the spinal cord, the length of the root increases progressively from above downwards. In the upper cervical region, the spinal nerve roots are short. and almost run horizontally but the roots of the lumbar and the sacral region below the level of the termination of the spinal cord which is l1 and l2 form a vertical leash of nerves around the phylum terminal together the this lower part and the rush of nerves is known as cauda equina now this is a term that you must understand kyunki aksar bachche ye define nahi kar pate exam mein baat kya hai baat ye hai ki dekho suppose ye hai vertebral column इस वर्टिब्रल कॉलम में अंदर क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड अलग कलर से बनाता हूं स्पाइनल कॉर्ड सो द स्पाइनल कॉर्ड पूरी लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में नहीं होता यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है ना एक लेवल बाई खत्म हो जाता है ऐसे लाइक दिस सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड दिस ऑल ग्रे थिंग इज द स्पाइनल कॉर्ड ये लंबार वर्टिब्री वन के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म अब लंबार वर्टिब्री के नीचे कौन सी वर्टिब्री आएंगी सेक्रल वर्टिब्री भी तो आएंगी ना लंबार टू आएगी लंबार थ्री आएगी लंबार फोर आएगी सैक्रल आएगी उनमें से भी तो नर्व्स निकलनी है यहाँ से नर्व्स निकलेंगी ना सैक्रल नर्व निकलेगी लंबार नर्व निकलेगी लेकिन वो है ऊपर अब ऊपर से होता ये है कि जो शुरू शुरू के सेगमेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल सेगमेंट उसमें यहाँ से नर्व निकली और ये सर्वाइकल वर्टिबरी से बाहर ये बाहर इसी तरह राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी ये नर्व्स बाहर निकल गई लेकिन अब जो जो लोअर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का उसमें नर्व को निकलना है इधर से लेकिन नर्व आ रही है इधर ऊपर से तो ऊपर से आती है नीचे फिर यूँ निकलती है फिर ऊपर से आती है नीचे यूँ निकलती है तो सारे जो नीचे के सेगमेंट है उसमें वायरिंग ऐसे है ऐसे निकलती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो वहीं ख़त्म हो गया ना लेकिन नर्व यहाँ से निकलती है तो अब ये जो रश यहाँ पर जमा हो जाता है ना जिसमें इतने सारे डिफरेंट तरह के नर्व फाइबर्स हैं ये सारे का सारा जो रश है इसको बोलते हैं कॉडा इक्विनिया तो कॉडा इक्विनिया इज नथिंग बट अ लॉर ऑफ नर्व जो इस वजह से जमा हो गई हैं फाइलम टर्मिनल के आसपास क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही खत्म हो गया है निकल स्पाइनल कॉर्ड से रही हैं जा नीचे रही हैं तो तारों का एक गुच्छा जमा हो जाता है ठीक है दिस इज वॉट वी कॉल कॉडा इक्विनिया ना आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द इंटरवर्टिबल फॉरम इन ईच स्पाइनल नर्व इमीजिएटली डिवाइड इन टू एंटीरियर एंड अब जो भी डिविजन होगी स्पाइनल नर्व की उसमें जाहिर है मिक्स ऑफ फाइबर होगा सेंसरी फाइबर भी होगा और मोटर फाइबर भी होगा सेंसरी फाइबर अगर मैं आपसे कहूँ कि प्योरली किस में होता है तो पुस्टियर रूप में होता है और प्योरली मोटर फाइबर किस में होता है एंटीरियर रूप में लेकिन जब एंटीरियर और पोस्टीरियर मिल जाते हैं तो स्पाइनल नर्व बनती है उसमें मिक्स फाइबर है The posterior ramus passes posteriorly and supplies the muscles and skin of the back. The anterior ramus continues anteriorly to supply the muscles of the body wall, anterolateral body wall. Or the anterior ramus is the nerve plexus is made. Like the lumbar plexus, sacral plexus, cervical plexus, and brachial plexus. So. एक दफ़ा और चलते हैं उस डायग्राम की तरफ ये ज़रूरी है इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक ही दफ़ा क्लियर होना चाहिए ताकि बार बार इसमें ना गड़बड़ियाँ ना हो राइट 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 बिटा दूँ इसको ताकि ये थोड़ा मैटर क्लियर हो जाए यहाँ पे सो लुक है अगेन दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड ये पोस्टीरियर रूट है ये एंटीरियर रूट है ये बन गई स्पाइनल नर्व अब इस स्पाइनल नर्व से एक एंटीरियर फाइबर निकलेगा एक एंटीरियर रेमस निकलेगा और एक पोस्टीरियर रेमस निकलेगा अब ये जो एंटीरियर रेमस है ये जहर एंटीरियरली जा रहा है पोस्टीरियर रेमस पोस्टीरियरली जाएगा इट सप्लाइज द पोस्टीरियर बॉडी वॉल मसल्स एंड स्कैन एंड द एंटीरियर रेमस सप्लाइज द एंटीरियर बॉडी वॉल मसल्स ऑल दीज थिंग्स ओके ये जो एंटीरियर रेमस है ना बहुत सारे एंटीरियर रेमस मिलके दीज फॉर्म द ब्रिकल प्लैक्सेस दीज फॉर्म द ऑल द प्लैक्सेस दैट वी स्टडी द लंबार प्लैक्सेस द सेक्रल प्लैक्सेस द सर्वाइकल प्लैक्सेस सो एंटीरियर रेमाई पार्टिसिपेट इन प्लैक्सेस फॉर्मेशन ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में वर्णा 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 मसला 
मसला तो हमें चाहिए नहीं यार क्योंकि हम क्लैरिटी चाहते हैं ओके नाउ व्हाट इज गैंगलिया गैंगलिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंसरी गैंगलिया ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स इन ऑटोनोमिक गैंगलिया सो या तो ये सेंसरी गैंगलिया होंगे या ऑटोनोमिक गैंगलिया होंगे जो सेंसरी गैंगलिया है ऑब्वियसली इनका काम है टू परसीव द सेंसरी फाइबर्स सो दे आर फ्यूजी फॉर्म स्वेलिंग्स ऑन द पोस्टीरियर रूट ऑफ ईच स्पाइनल नर्व जस्ट प्रोक्सिमल टू द ये हमने पढ़ लिया कि पोस्टीरियर रूट गैंगलिया एक्चुअली होता किधर है पोस्टीरियर रूट में होता है therefore it is called posterior root ganglia they are referred to as posterior root ganglia similar ganglia are also found along the cranial nerve ye to spinal nerves thi na spinal roots mein humne padha tha ki agar ye spinal cord hai isme posterior uh, nerve root hai to is posterior root ke andar ek ganglia hoga spinal nerve wali kahani hai lekin cranial nerves mein bhi ye ganglia hote hain lekin sab mein nahi hote kaun kaun se cranial nerves mein hote hain 5 mein 7 mein 8 mein 9 mein aur 10 mein yaar ye yaad hona chahiye na important hai star इन सब में सेंसरी गेंगलिया होते हैं देन वी हैव ऑटोनोमिक गेंगलिया ऑटोनोमिक गेंगलिया दो जगहों पे होते हैं एक तो पूरे वर्टिब्रल कॉलम के आसपास जिसको हम नाम देते हैं पैरा वर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन और दूसरी ये गेंगलिया ऑटोनोमिक गेंगलिया होते हैं एम्बेडेड विद इन द विसरा स्टमक के पास होंगे किडनीज के पास होंगे सो दे आर प्रेजेंट इन टू प्लेसेस वन अलॉन्ग साइड द वर्टिब्रल कॉलम एंड टू एम्बेडेड विद इन द वॉल्स ऑफ वेरियस विसरा ठीक है तो यार ये मोटी मोटी बातें सारी हो गई हैं अब कोई वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको आप कहो यार ये सुना नहीं है डॉक्टर आसिफ ने बताया नहीं हर चीज़ हमने डिस्कस की है दैट्स व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्टरी चैप्टर ओके अर्ली डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा लैंग्वेज से पढ़ाऊंगा अभी मुझे हर चीज़ कन्फ्यूज़ नहीं करनी ठीक है तो डेवलपमेंट को मैं टच नहीं कर रहा सो दैट्स बेसिकली एट अब बात करते हैं क्लिनिकल को की अच्छा क्लिनिकल नोट्स काफ़ी एक्सटेंसिव दिए हुए हैं चैप्टर नंबर वन के उसका रीज़न ये है कि ये स्नैल जो है ना दे वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू एज मैनी क्लिनिकल थिंग्स एज दे कैन यहाँ पर इन्होंने हेमरेज भी बताया है सब एरेक्नोइड हेमरेज हेमाटोमा दुनिया जहान की चीज़ें लेकिन मैं इसमें से पिक करके आपको चीजें बताऊंगा जो इस चैप्टर की पर्टिनेंट मुझे आपसे डिस्कस करनी है क्योंकि बाकी जो क्लिनिकल पर्ल्स हैं या क्लिनिकल नोट्स हैं वो हर चैप्टर में अलग अलग बहुत डिटेल से भी आएंगे ठीक है सो लेट इज स्टार्ट डूइंग दिस क्लिनिकल थिंग दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स टू द वर्टिबल नंबर नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो भाई स्टोरी ये है कॉन्सेप्ट uh, सारा ये है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड uh, है ना उसकी लेंथ और वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है सो so, सपोज ये है वर्टिब्रल कॉलम तो ये वर्टिब्रल कॉलम तो लंबा चल रहा है सेक्रम कॉक्सेक्स ठीक है लेकिन इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो किसी और कलर से बनाता हूँ यार मिट रॉ दिस कलर सो अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है यानी वो से फॉर एग्जांपल इस तरह से है सो so, वो फिनिश हो जाता है एडल्ट्स में एट द लेवल ऑफ लंबार वर्टिब्री वन तो ये नीचे का जो सारा एरिया है ना वर्टिब्रल कॉलम का ये काइंड kind ऑफ of खाली होता है अच्छा एक तो ये खाली होता है दूसरा एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है ना समझने की वो ये कि जो नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं ना वो कॉन्ग्रोन नहीं होते फॉर एग्जांपल अगर ये सर्वाइकल रीजन है दिस इज सर्वाइकल रीजन सो सर्वाइकल वर्टिब्री होगी यहाँ और सर्वाइकल सेगमेंट होगा स्पाइनल कॉर्ड का तो जो सर्वाइकल नर्व है वो स्ट्रेट ऐसे निकल जाएगी राइट right साइड से भी लेफ्ट साइड से भी दोनों तरफ से ऐसे सर्वाइकल निकलती जाएंगी लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा ना मामला अब सुनो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर एंड हो रहा है तो ये जो एंड का रीजन है ना सपोज यहाँ पर सेक्रल नर्व हैं लेकिन सेक्रल वर्टिब्री तो इधर है तो ये नर्व्स निकलेगी यहाँ से ऐसे नीचे आएगी और फिर सेक्रल इंटरवर्टिब्रल फॉर्मेना से बाहर निकलेगी इसी तरह दूसरे साइड का भी होगा नीचे आएगी और फिर निकलेगी तो एस वन की इस तरह फिर इसी तरह एस टू की भी नीचे आएगी फिर निकलेगी यहाँ से वहीं से नहीं निकलेगी क्योंकि वहाँ से तो वो निकलेगी जिसका वहाँ पर रीजन सो लंबार वर्टिब्री की वर्टिब्री इंटरवर्टिब्रल फॉर्मेना से लंबार नर्व निकलेगी सेक्रल नर्व ने निकलना इधर से सो इट विल एग्जिट दी वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम डाउन हेयर लेकिन उसकी ओरिजिनेशन स्पाइनल कॉर्ड से यहां हो गई अब ये जो चीज है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है आप समझ लो पूरी न्यूरो एनाटमी का क्योंकि इसी चीज को हम यूज करते हैं लंबार पंक्चर में क्योंकि लंबार पंक्चर आप इस रीजन में नहीं करोगे इस रीजन में अगर पंक्चर करोगे तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगा आप जाहिर उस रीजन में पंक्चर करोगे जिस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं ठीक है ना तो वो भी एलवन के नीचे होता लंबार पंक्चर एक बात फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस पूरे कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारा तारों का या नर्व्स का गुच्छा जमा हो जाएगा सारी साइकिल नर्व निकल ऊपर से रही है निकल एग्जेक्ट फिर यहाँ से कर रही है तो ये जो पूरा एरिया है दिस इज कॉल्ड क्वाडा इक्विनिया ये हमने पहले भी इस चैप्टर में बात की है तो ये ये टर्म इंपॉर्टेंट है इसी L1 यानी स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल
so because the spinal cord is shorter than the vertebral column hai na vertebral column lamba hai spinal cord chota hai the spinal cord segments do not correspond numerically with the vertebrae that lie at the same level yani sacral vertebrae upar hogi aur uski nerve niche aake exit ke so number congruent nahi hai theek hai to isiliye jo table hai na wo table important hai ye kya table hai cervical vertebrae mein you always have to add one यानी अगर आप सर्वाइकल वर्टिब्री फाइव की बात कर रहे हो तो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो रीजन uh, होगा उससे जो नर्व निकल होगी दैट विल बी एक्चुअली सर्वाइकल नर्व सिक्स सो वर्टिब्री का नंबर फाइव होगा लेकिन नर्व का नंबर सिक्स होगा इसी तरह जब थोरेसिक एरिया की हम बात करेंगे सो थोरेसिक में यू हैव टू ऐड थ्री अपर थोरेसिक में यू हैव टू ऐड टू क्या मतलब हुआ अपर थोरेसिक का मतलब ये है कि टी uh, वन से लेके फॉर एग्जांपल आप टी सिक्स तक जितनी भी वर्टिब्रल कॉलम के नंबर्स हैं उसमें आप ऐड करेंगे टू मीनिंग वॉट मीनिंग ये कि से फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रल कॉलम में है थोरेसिक वर्टिब्री टू तो अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा होगा उसमें से थोरेसिक स्पाइनल नर्व फोर के फाइबर्स गुजर रहे होंगे सो द लेवल ऑफ वर्टिब्री के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है नर्व का वो इस तरह से एड टू लोअर थोरेसिक यानी थोरेसिक सेवन और नाइन में एड थ्री करना है जिसका मतलब ये हुआ कि अगर टी सेवन वर्टिब्री की बात कर रहे हैं तो T10 स्पाइनल नर्व उसके बिल्कुल पीछे होगी ओके इसी तरह टेंथ थोड़ा सी वर्डी बिरी की बात कर रहे हैं तो L2 L1 सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है इलेवन थोड़ा सी पे L3 L4 यानी आप वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से थोड़ा सी रीजन में हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से लंबार नर्व्स निकलना शुरू हो गई हैं। ट्वेल्थ थोरेसिक पे एल फाइव और फर्स्ट लंबार वर्टिब्री पे तो सारा खत्म हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड और सेक्रल और कॉक्सीजल नर्व्स निकलती हैं। सो ये वाला जो भाई टेबल है ना दिस इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू टू रिमेंबर मतलब ये अगर नहीं याद किया इस चैप्टर के एंड में तो कुछ याद नहीं किया अब बात यह है कि जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना पेशेंट को उल्टा बिठा के उसके पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के स्पाइन को फील करना शुरू करते हैं तो आप एक्चुअली बता सकते हो कि मैं इस वक्त पेशेंट का स्पाइन नंबर टी टू पैलपेट कर रहा हूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि टी टू के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व का सेगमेंट गुजर रहा होगा वो होगा एक्चुअली टी फोर क्योंकि एड टू करना था मुझे अपर थोड़ा सिक वर्टिब्री है तो टी टू वर्टिब्रल कॉलम जब मैं पैलपेट करूंगा तो उसके अंदर नर्व का लेवल होगा टी फोर सो That sort of thing. So this is all very very important. Okay. तो ये concept भाई अच्छे से समझ लो इसको. तो ये relationship of spinal nerve segments ये important है. आगे पूरी new anatomy में use करूँगा तो ये ना हो पता चले कि tension ही हो रही है कि क्या बात कर रहे हैं sir. Vertebral column का number T1 बता रहे हैं और उसका number कुछ और बता रहे हैं. So, anyways, now here they are talking in detail about the spinal cord and brain injuries. बस ये हम पढ़ेंगे. ये हम detail में पढ़ेंगे जब ये chapters start करेंगे. मैं अभी इसको भ नहीं कर रहा क्योंकि ये अलग से हरनिएशन का टॉपिक आएगा ठीक है सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दो थिंग्स विच वी विल ऑब्वियसली डू लेटर ऑन एंड लंबार पंक्चर यार मुझे डिस्कस करना था स्पाइनल टैप स्पाइनल टैप इज आल्सो नोन एज लंबार पंक्चर बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप एक नीडल इंसर्ट करते हो फ्रॉम द स्किन और वो नीडल अंदर जाती है और जाकर के सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड तक पहुंचती है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड आप बाहर निकालते हो अब ऐसा आप क्यों करोगे ऐसा आप करोगे अगर आपको डाउट है कि जनाब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड में कोई इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया सो यू वॉन्ट टू डू एनी बैक्टोरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और वायरल एग्जामिनेशन और फंगल एग्जामिनेशन सी का आपने एग्जामिनेशन करना है सो आपको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड चाहिए होगा सो यू डू द स्पाइनल टैप फॉर दिस या दूसरा इसका पर्पज होता है टू इंड्यूज एनेस्थीजिया या ड्रग्स आपको अंदर डालनी है डायरेक्टली इन टू दो स्पाइनो फ्लोर अब अगेन कॉमन सेंस क्या कहती है या देखो फिर वही बात ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है भाई इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खत्म हो जाता है किस लेवल पर एट द लेवल ऑफ एल वन एल टू तो जाहिर है जब आपको नीडल डालनी होगी तो नीडल आप ऊपर यहाँ डालोगे मुझे बताओ या नीचे यहाँ डालोगे ऑब्वियसली नीचे यहाँ डालोगे ना क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अंदर वायर्स हैं कॉडा इक्विनिया की बहुत सारी नर्व गुजर रही हैं स्पाइनल नर्व तो जब आप नीडल डालते हो तो नर्व इधर उधर खिसक जाती हैं यूजली उनको कोई डैमेज नहीं होता लेकिन अगर आप ऊपर यहाँ डालोगे तो ये तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही घुस जाओगे यार तो ये हमें नहीं करना ठीक है इसीलिए वी डू द स्पाइनल टैप ऑलवेज बिलो द लेवल ऑफ एल to to be on the safe side so that's what you do okay now let's read what they have 
been talking about fortunately the spinal cord terminates inferiorly at the level of the lower first lumbar vertebrae aur bachcho mein l3 tak jata hai ye yaad rakhna pata chale bachcho mein l2 mein dal rahe hain to spinal cord damage ho jayega now the subarachnoid space extends as far as the sacral to yahan pe subarachnoid space to hoti hai lekin spinal cord nahi hota to ye to hamare favor mein hai na hum needle dal sakte hain so when the patient is in the position these are the layers jo pierce hoti hain jab aap ek needle dalte ho sabse pehle skin hogi then superficial fascia फिर वर्टिब्रल कॉलम के लिगमेंट्स हैं सुपरा स्पाइनस लिगमेंट इंटर स्पाइनस लिगमेंट लिगमेंटम फ्लेवम फिर लूज एरुलर टिश्यू और कुछ वेन्स देन ड्यूरा मैटर द लेयर व्हिच इज कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड देन एरेक्नोइड मैटर जैसे ही आप एरेक्नोइड मैटर को क्रॉस करते हो तो नीडल जिसके अंदर एक ऑब्वियसली प्लंजर भी लगा होता है तो उसमें से स्टाइलेट uh, लगा होता है तो वहां से फ्लूड आना शुरू हो जाता है शुरू शुरू में थोड़ा ब्लड आता है और बाद में सेरिब्रो स्पाइनल आ जाता है अब ये जो नीडल की अरेंजमेंट होती है सो दिस फॉर एग्जांपल इज शोइंग यू कि आप L3 थ्री वर्टिब्री और L4 फोर वर्टिब्री के बीच में नीडल इंसर्ट करते हैं वो नीडल जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे आप एक छोटा मीटर लगा के यू कैन ऑल्सो गॉज द प्रेशर इन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड पूरी सब एरेक्नोइड स्पेस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और इस प्रेशर को कैलकुलेट करना समटाइम्स इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई ट्यूमर है या मैनिजीज में कोई ट्यूमर है या स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्यूमर है तो जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड जिस स्पेस में होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में उसका जो प्रेशर है दैट चेंजेस ओके सो यू कैन गॉज द प्रेशर यू कैन ऑल्सो टेक द सी एस एफ आउट एंड यू कैन इंसर्ट समथिंग टू एनेस्थिटाइज द पेशेंट जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीजिया कहते हैं ओके द डेप्थ टू विच द नीडल विल हैव टू पास विल वेरी फ्रॉम वन इंच और लेस इन चाइल्ड टू एज मच एज फोर इंच और टेन सेंटीमीटर इन एन ओबीस एडल्ट यानी स्किन से जब आप नीडल डालेंगे तो दस सेंटीमीटर की भी अंदर डेप्थ तक नीडल जा सकती है ओके सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग लंबार पंक्चर बाद में भी इसको कई दफ़ा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक और चीज़ बताई हुई है ये साइन अक्सर पूछते भी हैं एग्जाम में होता ही है कि जब आप नीडल डाल देते हैं पेशेंट में और ये नीडल अंदर डालने के बाद व्हाट यू डू इज यू अप्लाई अ लिटिल प्रेशर ऑन ऑन द इंटरनल जुगुलर वेन मैनुअल प्रेशर अप्लाई करते हैं उस प्रेशर को अप्लाई करने से होता ये है कि जो सीएसएफ का प्रेशर है वो बढ़ जाता है उसकी पूरी एक फिलासफी है कि एक्सटर्नल आप प्रेशर अप्लाई करने पर जब वेन पर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बेसिकली सेरिब्रल वेनस प्रेशर बढ़ता है और जब सेरिब्रल वेनस प्रेशर बढ़ता है तो एब्जॉर्बन ऑफ द सी एस एफ जो है वो डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से सी एस एफ का प्रेशर बढ़ जाता है मैनोमीटर पर लेकिन ये कुछ भी नहीं होता अगर ऑलरेडी आपका पूरा सब एरेक्नोइड स्पेस जो है वो ब्लॉक्ड है तो इसे हम नाम देते हैं क्विक इंस्टिट साइन ओके एनी वेज क्वाडल एनेस्थीजिया या हम एनेस्थीजिया में पढ़ेंगे सो देर आर लॉर ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच वी विल एक्चुअली डिस्कस लेटर ऑन ब्रेन इंजरीज मैंने आपको बताया सब ड्यूरल हेमरेज एंड कॉन्ट्रोकोप इंजरी ये सब अलग से आएगा सो मैं बेसिकली इसको यहाँ नहीं टच कर रहा ठीक है फिर इन्होंने एंड में कुछ मोडालिटीज दी हैं डायग्नोस्टिक मोडालिटीज सच एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी एम आर आई ऑब्वियसली दिस इज अ चीप टेक्नोलॉजी कंप्यूटेड टोमोग्राफी वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्स रेज जिस तरह एक्स रेज में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इट प्रोड्यूस इमेज फॉर यू ब्लैक एंड वाइट भी और कॉन्ट्रास्ट इमेज भी टू इन्हेंस द रेजोल्यूशन पावर लेकिन अगेन मैं इसको अभी बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहा क्योंकि रेडियोलॉजी हम uh, अलग से पढ़ भी चुके हैं मेरी आप एनाटमी की अगर प्ले लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी और ये वक्ता फवक्ता डिफरेंट पार्ट जब ब्रेन के पढ़ रहे होंगे तब ये डिस्कस भी होगा लेकिन इस वक्त इतना याद रखो कि कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है इट इज इट इज रादर चीप टेक्नोलॉजी सस्ती है एंड इट इज क्विक टेक्नोलॉजी तो इमरजेंसी में सबसे अच्छी चीज क्या है कंप्यूटर टोमोग्राफी वर्सेस एमआरआई एमआरआई जो है ये सॉफ्ट टिश्यू की इमेजेस बहुत अच्छी जनरेट करता है बिकॉज पर्टिकुलरली व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में अगर डिफरेंसेस स्टडी करने हो सो एमआरआई इज वेरी गुड लेकिन एमआरआई और डीप स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जाम्पल थैलमस है हाइपोथैलमस है तो डीप स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए एम इज गुड लेकिन इसका मसला ये है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग टाइम काफी लेता है एंड इट इज एक्सपेंसिव एज कंट्रोल टू द सी टी स्कैन तो अक्सर इमरजेंसी सिचुएशन में एम आर आई नहीं कर पाते लोग ठीक है फिर एक और टेक्नोलॉजी है विच इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव इज कॉल्ड पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी ये ट्यूमर्स की स्टडीज के लिए एंड बेसिकली टू स्टडी द मेटाबॉलिक पैटर्न ऑफ कैंसर सेल्स पर्टिकुलरली या डिफरेंट डिजीजेज सच एज अल्जाइमर्स एंड पार्किसन उनमें ये इस तरह की 
पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी यूज़ होती है जिसमें चार्ज पॉजिट्रॉन्स की इमेजेस ली जाती है और उनको कंपाइल किया जाता है सो दैट्स काइंड ऑफ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर यू लेट मी फिनिश दिस लॉन्ग चैप्टर है हमने स्टार्ट की है न्यूरो एनाडमी स्नेल से सत्रह चैप्टर्स हैं टोटल चैप्टर नंबर वन यहाँ कंप्लीट हुआ आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा